Vindmøller er fremtidens energi. Uudtømmelig, ren og rentabel. I dag bliver 29 procent af vores elforbrug dækket af vindmøller. Målsætningen er, at halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind i 2020. En måde at øge udnyttelsen af vindenergien og samtidig klare sig i den globale konkurrence, er at bygge større vindmøller. Derfor er det vigtigt at udvikle lettere og stærkere plastmaterialer, forstærket af fibre, de såkaldte kompositmaterialer, til at lave vindmøllevingerne af. For at lære at lave lettere og stærkere kompositmaterialer, må forskerne studere de tilfælde, der ikke holdt. Det gør de her på Center for Kompositstrukturer og Materialer til Vindmøller. Centeret er et tæt samarbejde mellem en række forskningsgrupper på DTU, Aalborg Universitet samt aktører fra vindmølleindustrien. Danmark har allerede en førende position på markedet for vindmøllevinger, men der er stor global konkurrence på området. For at beholde sin nuværende stærke position på markedet, kræves det, at de danske producenter af vindmøllevinger hele tiden er i front med udviklingen af kompositmaterialer. Med 38 millioner kroner fra det strategiske forskningsråd hjælper centret med lige netop det. Fibrene ligger i lag oven på hinanden og holdes sammen af plast. Gennem sin levetid påvirkes vindmøllevingen af voldsomme belastninger som pludselige kraftige vindstød og lynnedslag, der kan få lagene og limningerne til at gå fra hinanden. Det kaldes delaminering og er et af de største problemer for møllevingerne. I centret prøver vi at forstå udbredelsen af delamineringer i revninger og limsamlinger øh, ved at teste på forskellige længdeskaler. Centeret arbejder med en top-down tilgang. De prøver at forstå grunden til brud i den fulde skala først. Hvis det ikke giver succes, kan det være nødvendigt at se på mindre dele og af og til gå helt ned på nanoniveau og se på de enkelte fibre for at forstå forholdet mellem belastning og brud. Viden opsamlet fra testbrudene bliver brugt i centerets produktionsværksted. Her gør erfaringen centerets forskere i stand til at producere stærkere, mere skadetolerante og egnede prototyper, der er stærke nok til at modstå den vind og de uregelmæssigheder, som de store møller vil blive udsat for i det daglige. Viden om brud og holdbarhed fra centerets værksteder bliver også brugt til at lave bedre modellove til at beskrive materialernes opførsel med. Disse modeller bruger vi til at udvikle nye værktøjer, der gør det muligt at designe øh, fremtidens store vinger, som øh, gør Danmark mere konkurrencedygtig i fremtiden. Samarbejdet sætter producenterne i stand til at optimere vindmøllevingerne og derved gøre dem stærke og lette nok til fremtidens kæmpe møller. Det betyder i sidste ende, at de kan designe mere innovative, kosteffektive og pålidelige vindmøllevinger. Dermed bliver de mere konkurrencedygtige, skaffer flere arbejdspladser, udbreder den renere vindenergi og danner grobund for, at flere af fremtidens møllevinger kommer fra Danmark.